ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் ட்ராவல் சேனல் ட்ராவல் அண்ட் ஃபன் வித் ஜோபன் ஃபேமிலி அல்ஃபாமேலே அடிபொளி காட்சிகள் எல்லாம் கண்டதின் ശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലിസ്ബൺ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാനായി ഇനി നമുക്ക് ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ലാത്ത സ്ട്രീറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൂടെ തേരാപാര റെസ്റ്റോറന്റ്സ് തപ്പി നമ്മൾ നടക്കുകയാണ് പോർച്ചുഗൽ സ്ട്രീറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ ടൈൽസ് ഒട്ടിച്ച നല്ല രസമുള്ള ബിൽഡിങ്സ് കാണാം ഏതോ ഒരു പഴയ യൂറോപ്യൻ സ്ട്രീറ്റിൽ ചെന്ന് എത്തിയ ഒരു ഫീലുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ പലയിടത്തും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഗ്രാഫിറ്റിയും കാണാം നമുക്കെല്ലാവർക്കും നന്ദി വിശക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വളരെ പോപ്പുലറായ ഒരു മലയാളി റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് വീഡിയോസ് ഏറെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്നാൽ പിന്നെ അവിടെ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഗായ്സ് നമ്മളൊരു കേരള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തേടി പോയിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേരള ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് കേരള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി പറാട്ടി ഹെമ്മീൻ കറി ഹലോ ഗായ്സ് നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് കേരള റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് എത്തി കേരള റെസ്റ്റോറന്റിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നമ്മള് അതിന്റെ ഓണറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു നല്ല ഫുഡായിരുന്നു റെസ്റ്റോറന്റ് ത്രീ ഓ ക്ലോക്ക് ആയി റെസ്റ്റോറന്റ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞ് ത്രീ ഓ ക്ലോക്കിനെ ഇവര് ഫിനിഷ് ചെയ്യും ഭയങ്കര ക്രൗഡ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ട് സി കേരളത്തിന്റെ ദേശീയ ഭക്ഷണം ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിച്ച എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിച്ച പൊറോട്ട പുട്ട് പിന്നെ ഞാനും കഴിച്ചു എല്ലാം നല്ല മുഴുവൻ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ പോലും കിട്ടാത്ത ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഇതിന്റെ സാരഥിയെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം വിജേഷ് വിജേഷ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് നല്ല ഫുഡായിരുന്നു ഫുഡ് അടിപൊളി ഫുഡ് അടിപൊളി ഫുഡ് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റും വിജേഷ് എത്ര ആളായി റെസ്റ്റോറന്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ചു കൊല്ലം അഞ്ചു കൊല്ലം അപ്പം ഇതിന്റെ നമുക്ക് സ്പൈസസും എല്ലാം നട്ടി കൊണ്ടുവരാണോ അതോ നാട്ടിലെവിടെ വിജേഷ് തൃശ്ശൂരില്ല മാള കോമഡി അല്ല മാള പണ്ട് നമ്മുടെ കെ കർണാകരന്റെ കെ കർണാകരന്റെ നാടായിരുന്നു മാള അതെ 
പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് ജേഷ് കിച്ചണിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ന് പുള്ളി ഷെഫ് എപ്പോഴും കിച്ചണിലായിരിക്കും അല്ലെ അതെ ഞാൻ കണ്ടത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഒരു പോർച്ചുഗീസുകാരൻ ആ പുള്ളിക്കാരൻ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അതെല്ലാം സ്പൂണൊക്കെ നല്ലതാക്കി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ കൈ വെച്ചെല്ലാം കോരി അപ്പൊ എല്ലാവിധ മംഗളാശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് കൂടുതൽ നല്ല ഫുഡ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്ക കൾച്ചർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഫുഡ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് കൾച്ചർ അപ്പൊ അതാണ് അതാണ് അതിനകത്തുള്ളത് നമ്മുടെ ഓത്തന്റിക് ടേസ്റ്റ് എന്നും നമ്മുടെ ഫ്ലേവർ എപ്പോഴും നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാറ് ഏറ്റവും അടിപൊളി മനോഹരമായിട്ടുള്ള താങ്ക് യു വിശേഷ അങ്ങനെ അടിപൊളി കേരള ഫുഡ് കഴിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത കാഴ്ചകളിലേക്ക് നടന്നു യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ഏഷ്യയിലേക്കുള്ള ആദ്യ സീ റൂട്ട് കണ്ടെത്തിയത് ഫേമസ് പോർച്ചുഗീസ് എക്സ്പ്ലോറർ ആയ വാസ്കോഡ് ഗാമ ആയിരുന്നു ഫോർട്ടീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ വാസ്കോഡ് ഗാമ ലാൻഡ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ കോഴിക്കോടുള്ള കാപ്പാടിലാണ് അങ്ങനെ ഏഷ്യയിൽ നിന്നും ഒരു വലിയ സ്പൈസ് ട്രേഡിംഗ് റൂട്ട് പോർച്ചുഗീസ് എംപയർ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു ഈ കാണുന്നതാണ് പ്രാസാ ദ ഫിഗേറിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്ട്രി സ്ക്വയർ ഇവിടം സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എർത്ത് വീക്കിന് ശേഷം റീ അർബനൈസ് ചെയ്ത ബൈഷ എന്ന റീജിയനിലെ ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെന്നത് ലിസ്ബണിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയ പെഡസ്ട്രിയൻ സ്ട്രീറ്റ് റുവ ഓഗസ്തയിലേക്കാണ് ഹൈ എൻഡ് ഷോപ്സും ഓൾഡ് സ്റ്റൈൽ ഷോപ്സും ഒന്നിച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ട്രീറ്റ് എപ്പോഴും സ്ട്രീറ്റ് പെർഫോമൻസും ടൂറിസം ഒക്കെയായി ഒരു നല്ല വായുപുള്ള സ്ഥലമാണ് ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ പോർച്ചുഗലിന്റെ ഫുട്ബോൾ ഐക്കനായ ക്രിസ്റ്റിയാനോ റൊണാൾഡോയുടെ ജേഴ്സീസ് വിൽക്കുന്ന ഷോപ്സും നമുക്ക് കാണാം കുറെ സ്കൂൾ ഗേൾസിന്റെ രസകരമായ പെർഫോമൻസ് കണ്ടു സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എർത്ത് ക്വേക്കിന് ശേഷം ലിസ്ബൻ സിറ്റിയുടെ ഗേറ്റ് വേ ആയി പണിത ഈ മോണുമെന്റൽ ആർക്ക് വഴി നമ്മൾ ചെന്നെത്തുന്നത് പ്രാസേദി കൊമോസിയോ എന്ന ലിസ്ബനിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ക്വയറിലേക്കാണ് ടേഗസ് റിവറിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഈ അതിവിശാലമായ സ്ക്വയർ ലിസ്ബന്റെ ഒരു മേജർ ഹൈലൈറ്റ് ആണ് പണ്ട് പോർച്ചുഗീസ് എംപയറിന്റെ ഒരു മെയിൻ കമേഴ്ഷ്യൽ ഹബ് ആയിരുന്നു ഇവിടം ഇവിടെ നിന്നും പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കായി ഒത്തിരിയേറെ കപ്പലുകൾ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്
ഇവിടുത്തെ റോയൽ പാലസിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഈ സ്ക്വയർ സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എർത്ത് ക്വേക്കിന് ശേഷം പുനർനിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ സ്ക്വയറിന് നടുക്ക് നമുക്ക് കിങ് ഹൗസെ വണ്ണിന്റെ സ്റ്റാച്യു കാണാം ഈ രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് ഈ സ്ഥലം പുനർനിർമ്മിച്ചത് നമുക്ക് ഈ മനോഹരമായ സ്ക്വയറിൽ കാണാൻ കഴിയും വൈകിട്ട് ടേഗസ് റിവറിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ക്വയറിൽ വന്ന് ലൈവ് പെർഫോമൻസസ് ഒക്കെ കണ്ട് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൂരെ ക്രിസ്റ്റോ റേ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്റ്റ് കിങ് സ്റ്റാച്യുവും കാണാം ബ്രസീലിലെ ക്രൈസ്റ്റ് റിഡീമർ സ്റ്റാച്യുവിന്റെ പോർച്ചുഗീസ് വേർഷൻ ആണിത് പ്രാസാദെ കൊമേഴ്സിയൽ നിന്നും നമ്മൾ പിന്നെ പോയത് ലിസ്ബണിലെ സാന്റ ഹുസ്ത എലിവേറ്ററിനടുത്തേക്കാണ് പോകുന്ന വഴി നല്ല ക്യൂട്ട് കാൻഡി ഷോപ്സും എന്തിനേറെ നമ്മുടെ സ്റ്റാർ ബക്സും ഒക്കെ കണ്ടു ഐഫിൽ ടവർ പണിത ഗുസ്താ ഫൈഫിലിന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് ഈ എലിവേറ്റർ ഇതിൽ കയറിയാൽ നമുക്ക് ഡൗൺ ടൗണിൽ നിന്നും മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഷിയാദോയിൽ എത്താം ഷിയാദോയിൽ എത്താൻ വേറെ ഈസി ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ എലിവേറ്റർ കുറച്ച് ഹൈപ്റ്റ് ആയാണ് നമുക്ക് തോന്നിയത് ഷ്യാദോയിൽ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിച്ചു രാത്രിയിൽ ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഷോപ്പിംഗ് സെന്ററിലെ ക്രിസ്മസ് ഡെക്കറേഷൻസ് കണ്ടു പഴയ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഈ ഷോപ്പിംഗ് സെന്ററിൽ നമുക്ക് മോഡേൺ സ്റ്റൈൽ ഷോപ്സും നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്രിസ്മസ് ഡെക്കറേഷൻസും ഒക്കെ കാണാൻ കഴിയും പഴമയും പുതുമയും ഒന്നിക്കുന്ന ഒരു ലിസ്ബൺ സ്റ്റൈൽ ഏതായാലും ലിസ്ബണിലെ ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു നാളെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫേമസ് സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അവിടെയുള്ള എക്സൈറ്റിംഗ് അഡ്വെഞ്ചേഴ്സുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കാണാം അതുവരെയും ബായ്